அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து நியூ பாலிட்டியில் யூனிட் ஒனில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஐம்பது கேள்விகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிட் ஒனில் நான் பாதி தான் இந்த ஐம்பது கேள்விகள் இந்த எடுத்துருக்கிறேன் இன்னும் மிச்சம் இருக்குது அது நான் அடுத்து அந்த டென்த்தை வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்குறேன் இது வரப்போகிற குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் இல்லை டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ போஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக போகலாம் ஸோ படிச்சுட்டு நீங்கள் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அரசியலமைப்பு என்ற கொள்கை முதன் முதலில் எந்த நாட்டில் தோன்றியது அரசியலமைப்பு என்ற கொள்கை முதன் முதலில் எந்த நாட்டில் தோன்றியது அப்படின்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் யூஎஸ்ஏல வந்து இந்த அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கை வந்து முதன் முதலாக தோன்றியிருக்குது அமைச்சரவை தூதுக்குழு எப்போது உருவாக்கப்பட்டது அமைச்சரவை தூதுக்குழு எப்போது உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அமைச்சரவை தூதுக்குழு அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்பட்டது இதன் கீ இந்த திட்டத்தின் கீழே தான் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை வந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ஸோ முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் வந்து மொத்த உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க இதை பிரித்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு மாகாண பிரதிநிதிகள் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு மாகாண பிரதிநிதிகள் தொண்ணூற்றி மூன்று சுதேச அரசுகளின் நியமன உறுப்பினர்கள் பலூசிஸ்தான் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒருவர் அப்புறம் மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் சார்பில் மூணு பேர் டோட்டலாக முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் வந்து இந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் உள்ள உறுப்பினர்களோட எண்ணிக்கை அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற்றது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி அரசியல் நிர்ணய சபையோட முதல் கூட்டம் வந்து நடைபெற்றது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் தற்காலிக தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் தற்காலிக தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா தான் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையோட தற்காலிக தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவர் மூத்த உறுப்பினராக இருப்பார் ஸோ அதனால தான் இவர் வந்து தற்காலிக தலைவராக தேர்வு செஞ்சுருப்பாங்க அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் நிரந்தர தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் நிரந்தர தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையோட நிரந்தர தலைவராக வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பாங்க இவங்க வந்து டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பாங்க டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வந்து டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பாங்க அவர் வந்து இந்த கூட்டத்தொடர் நடக்கிற கூட்டத்தொடர் நடக்கிறப்பையே வந்து இறந்திருப்பார் ஸோ அதனால் டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி நிரந்தர தலைவராக டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பாங்க அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் துணை தலைவர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் யார் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் துணை தலைவர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் யார் ஸோ ரெண்டு பேர் ஹச்சி முகர்ஜி வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஹச்சி முகர்ஜி வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் துணைத் தலைவர்கள் வந்து ரெண்டு பேர் ஹச்சி முகர்ஜி வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி அரசியலமைப்பு கூட்டத்தொடர் எத்தனை அமர்வுகளாக நடைபெற்றது அரசியலமைப்பு கூட்டத்தொடர் எத்தனை அமர்வுகளாக நடைபெற்றது பதினோரு அமர்வுகள் ஸோ அரசியலமைப்பு கூட்டத்தொடர் வந்து பதினோரு அமர்வுகளாக நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் வந்து நடைபெற்றிருக்கும் அரசியலமைப்பு கூட்டத்தொடரின் போது எத்தனை திருத்தங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன அரசியலமைப்பு கூட்டத்தொடரின் போது எத்தனை திருத்தங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று திருத்தங்கள் வந்து இந்த அரசியலமைப்பு கூட்டத்தொடரின் போது முன்வைக்கப்பட்டன இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவுக்குழு தலைவர் யார் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவுக்குழு தலைவர் யார் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இவர் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவுக்குழுவோட தலைவர் இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை ஹீரோன்னு கூட சொல்லலாம் 
இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படும் போது எத்தனை பாகங்கள் சட்ட பிரிவுகள் அட்டவணைகளை கொண்டதாக இருந்தது இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படும் போது எத்தனை பாகங்கள் சட்ட பிரிவுகள் அட்டவணைகளை கொண்டதாக இருந்தது இருபத்தி இரண்டு பாகங்கள் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சட்ட பிரிவுகள் மற்றும் எட்டு அட்டவணைகளை கொண்டதாக இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து இருந்தது இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் என்ன இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இத்தாலிய பாணியில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கைப்பட எழுதியவர் யார் இத்தாலிய பாணியில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கைப்பட எழுதியவர் யார் பிரேம் பெஹாரி நரேன் ரைஜடா பிரேம் பெஹாரி நரேன் ரைஜடா இவர் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இத்தாலிய பாணியில் கைப்பட எழுதியிருக்கிறாரு இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த நாள் என்ன இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த நாள் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஸோ ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிறப்பு கூறுகளில் தவறானதை தேர்ந்தடு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிறப்பு கூறுகளில் தவறானதை தேர்ந்தெடு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லாமே வந்து ரீட் பண்ணுறேன் உலகில் உள்ள எழுதப்பட்ட அனைத்து அரசியல் அமைப்புகளை விடவும் மிக நீளமானது இந்திய அரசியலமைப்பு இதன் பெரும்பாலான கருத்துக்கள் பல்வேறு நாடுகளின் அரசியலமைப்பில் இருந்து பெறப்பட்டவை இது நெகிலாத்தன்மை கொண்டதாகவும் நெகிழிந்தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளது கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை இதில் வந்து தவறானது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை அப்படிங்கிறது தவறானது ஸோ இது வந்து கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தை அதாவது மத்திய மாநில அரசுகளை வந்து ஏற்படுத்துகிறது நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து ஸோ மேலும் சில சட்டத்தின் சிறப்பு குறுகளை வந்து நான் சொல்கிறேன் மத்தியில் மட்டுமல்லாமல் மாநிலங்களிலும் நாடாளுமன்ற முறையை தோற்றுவித்தது இந்தியாவை சமய சார்பற்ற நாடாக்குகிறது ஸோ இந்த சிறப்பு கூறுகள் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பாயிண்ட்ஸாக இருக்குது நம்ம வந்து விட்டுருவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போகாதீங்க கண்டிப்பாக இந்த கூற்றுக்காரங்களை வந்து கேட்பாங்க பதினெட்டு வயது வா வயது வந்து ஒரு வாக்குரிமையை வந்து அறிமுகப்படுத்தியது அடுத்து ஒற்றை குடியுரிமை வழங்குகிறது இதெல்லாம் இந்தியாவோட இந்திய அரசியலமைப்போட சிறப்பு கூறுகள் அரசியல் அமைப்பின் திறவுகோல் என குறிப்பிடப்படுவது எது அரசியல் அமைப்பின் திறவுகோல் என குறிப்பிடப்படுவது எது முகவுரை பிரையாம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த முகவுரை தான் அரசியலமைப்போட திறவுகோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறி குறிப்பிடப்படுகிறது யாருடைய குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை அமைந்துள்ளது யாருடைய குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை அமைந்துள்ளது ஜவஹர்லால் நேரு ஜோ ஜவஹர்லால் நேருவோட குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்போட முகவுரை வந்து அமைஞ்சிருக்குது ஜவஹர்லால் நேருவின் குறிக்கோள் தீர்மானம் எப்போது இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஜவஹர்லால் நேருவின் குறிக்கோள் தீர்மானம் எப்போது இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி இரண்டாம் தேதி முகவுரை கீழ்கண்ட எந்த சொற்களுடன் தொடங்குகிறது முகவுரை கீழ்கண்ட எந்த சொற்களுடன் தொடங்குகிறது இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்த சொற்களோட இந்திய அரசியலமைப்போட முகவுரை வந்து தொடங்குகிறது முகவுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி திருத்தப்பட்டது முகவுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி திருத்தப்பட்டது எழுவத்தி ஆறு சாரி நாற்பத்தி இரண்டு எழுவத்தி ஆறு இல்லை நாற்பத்தி இரண்டு நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் வந்து முகவுரை வந்து திருத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற எந்த புரட்சியின் போது சுதந்திரம் 
சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகிய முழக்கங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் முக உரையில் முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற எந்த புரட்சியின் போது முழக்கங்களான சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இந்திய அரசியலமைப்பின் முக உரையில் முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுள்ளது பிரெஞ்சு புரட்சி ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இந்த முக்கிய முழக்கங்கள் வந்து இந்திய அரசியலமைப்போட முக முகவுரையில் முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுள்ளதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே உள்ள கொஷின் அதாவது இந்த முகவுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு எந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திரும்ப திருத்தப்படும் சொல்லுமா நாற்பத்தி ரெண்டு இதில் என்ன திருத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமதர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மூன்று புதிய சொற்கள் வந்து சேர்க்கப்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க சமதர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மூன்று புதிய சொற்கள் வந்து சேர்க்கப்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க சிட்டிசன் எனும் சொல் சிவிஸ் எனும் டேஸ் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும் சிட்டிசன் எனும் சொல் சிவிஸ் எனும் டேஸ் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும் லத்தீன் சிவிஸ் அப்படிங்கிறது லத்தீன் சொல் இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி குடியுரிமை பற்றி விளக்குகிறது இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி குடியுரிமை பற்றி விளக்குகிறது பாகம் இரண்டு அல்லது பகுதி இரண்டு வந்து இந்திய அரசியலமைப்பில் குடியுரிமை பற்றி விளக்குகிறது இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த சட்டப்பிரிவுகள் குடியுரிமை பற்றி விளக்குகின்றன இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த சட்டப்பிரிவுகள் மேலே உள்ளது வந்து பகுதி கே இப்போ கேட்குறது வந்து பிரிவுகள் சரிங்களா ஐந்திலிருந்து பதினொன்று ஸோ ஆர்டிக்கல் ஐந்திலிருந்து பதினொன்று வரைக்கும் இந்திய அரசியலமைப்பில் குடியுரிமை பற்றி விளக்குகிறது குடியுரிமை சட்டம் முதன் முதலாக எப்போது இயற்றப்பட்டது குடியுரிமை சட்டம் முதன் முதலாக எப்போது இயற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்டது இப்போ கூட திருத்திருக்கிறாங்க இந்த சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் சிஏபி அப்படிங்கிறத ஒன்று வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு குடியுரிமை சட்டம் எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டம் எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது எட்டு முறை ஸோ குடியுரிமை சட்டம் இது வரைக்கும் எட்டு முறை வந்து திருத்தப்பட்டுருக்குது அதாவது புத்தகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் எட்டு முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ ஒரு தடவை திருத்திருக்கிறாங்க ஸோ டோட்டலாக ஒன்பது முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் கரண்ட் அஃபேரில் கேட்டால் ஒன்பது முறை நம்ம பால்ட்டியில் வந்து எட்டு முறை தான் சரிங்களா மேக்ஸிமம் கரண்ட் அஃபேரில் இந்த கேள்வி வந்து கேட்க மாட்டாங்க பால்ட்டியில் தான் கேட்பாங்க ஸோ எட்டு முறை அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக வரும் காமன்வெல்த் குடியுரிமை எப்போது நீக்கப்பட்டது காமன்வெல்த் குடியுரிமை எப்போது நீக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி மூன்று ஸோ ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காமன்வெல்த் குடியுரிமை நீக்கப்பட்டது குடியுரிமை சட்டம் குடியுரிமை பெற எத்தனை வழிகளை பரிந்துரை செய்கிறது குடியுரிமை சட்டம் குடியுரிமை பெற எத்தனை வழிகளை பரிந்துரை செய்கிறது ஐந்து வழிகள் ஸோ குடியுரிமை சட்டம் வந்து குடியுரிமை பெறுறதுக்காக ஐந்து வழிகளை வந்து பரிந்துரை செய்கிறது அது என்னென்ன வழிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பிறப்பின் மூலம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ இந்தியாவில் பிறந்த அனைவரும் இந்திய குடிமக்களாக கருதப்படுவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பிறப்பின் மூலம் அடுத்து வம்சாவளியின் மூலம் வம்சாவளியின் மூலம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ வெளிநாட்டில் பிறந்த ஒருவரின் தந்தை வெளிநாட்டில் பிறந்த ஒருவரின் தந்தை இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் பட்சத்தில் வெளிநாட்டில் பிறந்த அவர் வம்சாவளி மூலம் இந்திய குடியுரிமை பெற முடியும் சரிங்களா அடுத்து மூணாவதாக பதிவின் மூலம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது மூலமாக ஒருவர் இந்திய குடியுரிமை கோரி பொருத்தமான அங்கீகாரத்துடன் பதிவு செய்வதன் மூலம் இந்திய குடியுரிமை பெறலாம் அடுத்ததாக இயல்புரிமை மூலம் ஒரு வெளிநாட்டவர் இந்திய அரசிற்கு இயல்புரிமை கோரி விண்ணப்பதிப்பதன் மூலம் இந்திய குடியுரிமை பெறலாம் அடுத்ததாக பிரதேச இணைவின் மூலம் ஸோ இந்த ஐந்து வழிகள் மூலமாக இந்திய குடியுரிமை வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க குடியுரிமையை எத்தனை வழிகளில் இழக்கலாம் குடியுரிமையை எத்தனை வழிகளில் இழக்கலாம் மூன்று ஸோ மூன்று வழிகளில் குடியுரிமை இழத்தல் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னா துரத்தல் முடிவுரை செய்தல் இழத்தல் 
துரத்தல் முடிவுரை செய்தல் இழத்தல் ஒரு குடிமகன் தாமாக முன்வந்து தனது குடியுரிமையை இழத்தல் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து வேறு நாட்டில் குடியுரிமை பெறும்போது தாமாகவே இந்திய குடியுரிமை முடிவுக்கு வந்துடும் ஸோ வேறு நாட்டில் வந்து குடியுரிமை வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் வந்து இந்த குடிய சிட்டிசன்ஷிப் வந்து தானாகவே முடிவுக்கு வந்துடும் அடுத்ததாக இயல்புரிமையின் மூலம் குடியுரிமை பெற்ற ஒரு குடிமகன் மோசடி செய்து குடியுரிமை பெற்றவர் தவறான பிரதிநிதித்துவம் தந்தவர் உண்மைகளை மறைத்தவர் எதிரி நாட்டுடன் வாணிகம் செய்தவர் அல்லது இரண்டாண்டு காலத்திற்கு சிற தண்டனை பெற்றவர் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவே குடியுரிமை இலக்க செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க குடியுரிமை இழத்தலில் தவறானது எது குடியுரிமை இழத்தலில் தவறானது எது வம்சாவளி மூலம் இது வந்து தவறானது சரிங்களா இந்த மூன்றுமே சரியானது குடிமகன் தாமாக முன்வந்து குடியுரிமையை இழத்தல் வேறு நாட்டில் குடியுரிமை பெறும்போது இயல்பு உரிமையின் மூலம் குடியுரிமை பெற்ற ஒரு குடிமகன் மோசடி செய்து குடியுரிமையை பெறும்போது இந்த மூன்றுமே வந்து குடியுரிமை இழத்தலில் இருக்குது இந்த வம்சாவளி மூலம் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எந்த பகுதி அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி விளக்குகின்றது இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி விளக்குகின்றது மூன்று ஸோ பகுதி மூன்று வந்து அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி விளக்குகின்றது பகுதி இரண்டு வந்து என்ன பார்த்தோம் குடியுரிமை பற்றி விளக்குகின்றது இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த சட்டப்பிரிவுகள் அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி விளக்குகின்றன இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த சட்டப்பிரிவுகள் அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி விளக்குகின்றன சட்டப்பிரிவு பனிரெண்டிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரை அதாவது ஆர்டிகல் பனிரெண்டிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரை உள்ள ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இந்த அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி விளக்குகிறது இதுக்கு முன்னால் குடியுரிமை பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து ஐந்துலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்படை உரிமை எந்த நாட்டின் அடிப்படை உரிமைகளின் தாக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்படை உரிமை எந்த நாட்டின் அடிப்படை உரிமைகளின் தாக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டது அமெரிக்கா ஸோ அமெரிக்காவோட அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகளின் தாக்கத்தால் நம்ம இந்திய அடிப்படை உரிமைகளை வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு தொடக்கத்தில் எத்தனை அடிப்படை உரிமைகளை வழங்கியது இந்திய அரசியலமைப்பு தொடக்கத்தில் எத்தனை அடிப்படை உரிமைகளை வழங்கியது தொடக்கத்தில் ஏழு அடிப்படை உரிமைகளை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து வழங்க வழங்கியது ஆனால் இப்போ வந்து ஆறு தான் இருக்குது இந்திய அரசியலமைப்பு தற்போது எத்தனை அடிப்படை உரிமைகள் கொண்டதாக உள்ளது ஆறு ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஆறு ஒரே ஒரு உரிமை மட்டும் நீக்கிட்டாங்க அது பின்னால் பார்ப்போம் நம்ம இந்தியாவின் மகா சாசனம் என்று அழைக்கப்படும் பகுதி எது இந்தியாவின் மகா சாசனம் என்று அழைக்கப்படும் பகுதி எது பகுதி மூன்று இந்த அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிற ஒன்று தான் இந்தியாவோட மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது சமத்துவ உரிமை எந்த பிரிவு முதல் எந்த பிரிவு வரை சமத்துவ உரிமை எந்த சட்டப்பிரிவு முதல் எந்த சட்டப்பிரிவு வரை சட்டப்பிரிவு பதினான்கு முதல் பதினெட்டு வரை சட்டப்பிரிவு பதினான்கு முதல் பதினெட்டு வரைக்கும் இந்த சமத்துவ உரிமை அப்படிங்கிற ஒரு உரிமை அதாவது டோட்டலாக நம்ம எத்தனை உரிமை இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் என்னென்ன உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லி தான் சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரநலுக்கு எதிரான உரிமை சமய சார்பு உரிமை கல்வி கலாச்சார உரிமை அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை ஏழாவதா சொத்துரிமை அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நீக்கிட்டாங்க சரிங்களா அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு பதினான்கு கூறுவது என்ன அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு பதினான்கு கூறுவது என்ன பதினான்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் பதினாலு வந்து சொல்லுது அப்போ ஆர்டிகல் பதினஞ்சு வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்துவதை தடை செய்தல் இதுதான் ஆர்டிகல் பதினஞ்சு வந்து சொல்லுது சரிங்களா அடுத்ததா ஆர்டிகல் பதினாறு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பொது வேலை வாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பளித்தல் பொது வேலை வாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பளித்தல் பதினேழு வந்து தீண்டாமையை ஒழித்தல் பதினெட்டு இராணுவம் மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் இந்த உரிமைகள் வந்து சமத்த உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு பதினைந்து குறிப்பிடுவது என்ன இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு பதினைந்து குறிப்பிடுவது என்ன ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொன்னதுதான் என்ன அப்படின்னா மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்துவதை தடை செய்தல் இதுதான் பிரிவு பதினைஞ்சு வந்து குறிப்பிடுகிறது சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவுகள் எது 
சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை குறிப்பிடும் சட்ட பிரிவுகள் எது பிரிவு இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வரை பிரிவு இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வரை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகள் பற்றி குறிப்பிடுகிறது இருபத்தி மூன்று என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை மற்றும் மனித தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுத்தல் இது வந்து சட்டப்பிரிவு இருபத்தி மூன்று சொல்லுது சட்டப்பிரிவு இருபத்தி நான்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆபத்தான இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுத்தல் இது வந்து பிரிவு இருபத்தி நான்கு ஸோ குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுக்கிறது எதுனா பிரிவு இருபத்தி நான்கு சுதந்திர உரிமை குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவுகள் என்ன சுதந்திர உரிமை குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவுகள் என்ன பிரிவு பத்தொன்பது முதல் பிரிவு இருபத்தி இரண்டு வரை அதாவது சட்டப்பிரிவு பத்தொன்பது முதல் சட்டப்பிரிவு இருபத்தி இரண்டு வரைக்கும் சுதந்திர உரிமை பற்றி சொல்லுது இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு இருபத்தி ஒன்று குறிப்பிடுவது என்ன இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு இருபத்தி ஒன்று குறிப்பிடுவது என்ன வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை தான் பிரிவு இருபத்தி ஒன்று வந்து குறிப்பிடுகிறது பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ என்ன குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னா தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை அடுத்ததா இந்த சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிமை இது வந்து பிரிவு இருபத்தி இரண்டு வந்து குறிப்பிடுகிறது இந்த குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனையிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை பிரிவு இருபது குறிப்பிடுகிறது பிரிவு இருபது குறிப்பிடுகிறது அப்போ பிரிவு பத்தொன்பது என்ன குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னா பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை அமைதியான முறையில் கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை சங்கங்கள் அமைப்புகள் தொடங்க உரிமை இந்திய நாட்டிற்குள் விரும்பிய இடத்தில் வசிக்கும் மற்றும் தொழில் செய்யும் உரிமை இந்த அனைத்து உரிமைகளையும் பிரிவு பத்தொன்பது வந்து குறிப்பிடுகிறது இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு பத்தொன்பது குறிப்பிடுது என்ன ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொன்னதுதான் பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை அமைதியான முறையில் கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை சங்கங்கள் அமைப்புகள் தொடங்க உரிமை இந்திய நாட்டிற்குள் விரும்பிய இடத்தில் வசிக்கும் மற்றும் தொழில் செய்யும் உரிமை இது இது அனைத்துமே பிரிவு பத்தொன்பது வந்து குறிப்பிடுகிறது இந்திய அரசியலமைப்பின் சமய சார்பு உரிமை குறிப்பிடும் பிரிவுகள் என்ன இந்திய அரசியலமைப்பின் சமய சார்பு உரிமை குறிப்பிடும் பிரிவுகள் என்ன பிரிவு இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி எட்டு வரை பிரிவு இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி எட்டு வரை சமய சார்பு உரிமை வந்து குறிப்பிடப்படுகிறது இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு இருபத்தி ஆறு குறிப்பிடுவது என்ன இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு இருபத்தி ஆறு குறிப்பிடுவது என்ன சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை தான் இந்த பிரிவு இருபத்தி ஆறு வந்து குறிப்பிடுகிறது அப்போ பிரிவு இருபத்தி ஐந்து என்ன குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னா எந்த ஒரு சமயத்தினை ஏற்கவும் பின்பற்றவும் பரப்பவும் உரிமை சமய சார்பு உரிமை வந்து பிரிவு இருபத்தி ஐந்துலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் குடிக்கிறது குறிப்பிடுகிறது இதில் இருபத்தி ஐந்து வந்து எந்த ஒரு சமயத்தினை ஏற்கவும் பின்பற்றவும் பரப்பவும் உரிமை இருபத்தி ஆறு வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை இது தான் நம்ம கேள்வியில் கேட்டிருக்கோம் அடுத்ததாக பிரிவு இருபத்தி ஏழு எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்கு வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான சுதந்திரம் இது பிரிவு இருபத்தி ஏழு வந்து குறிப்பிடுகிறது பிரிவு இருபத்தி எட்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை அடுத்ததா அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை எந்த சட்டப்பிரிவு அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை எந்த சட்டப்பிரிவு பிரிவு முப்பத்தி இரண்டு சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி இரண்டு தான் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமையை பெறுதல் அப்படிங்கிறது தான் பிரிவு முப்பத்தி இரண்டு வந்து சொல்லுது சொத்துரிமை குறித்து குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவு எது சொத்துரிமை குறித்து குறிப்பிடும் சட்ட பிரிவு எது முன்னூறு ஏ அதாவது தற்போது முன்னூறு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கலில் இந்த சொத்துரிமை அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது பகுதி பனிரெண்டு பகுதி பனிரெண்டில் வந்து இருக்குது முந்நூறு ஏ இதுக்கு முன்னால் எதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சொத்துரிமை வந்து பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றில் வந்து இருந்துச்சு ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ஒன்றாக வந்து இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் நாற்பத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தத்தின்படி அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து அந்த சொத்துரிமை அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து நிறுவப்பட்டது நீ நீக்கப்பட்டது அதாவது ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஒன்றை வந்து தூக்கிட்டாங்க சரிங்களா நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் எந்த ஆண்டு ஏற்பட்டது நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி அடிக்கடி டிஎன்பிசியில் கேட்டுக்கிறாங்க அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் என்று அழைக்கப்படுவது எது அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் என்று அழைக்கப்படுவது எது உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் தான் அரசியலமைப்போட பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது ஏன் அப்படின்னா இந்த உச்ச நீதிமன்றம் தான் பல்வேறு ஆணைகளை வந்து வெளியிட்டு மக்களோட உரிமைகளை வந்து காக்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா என்று அம்பேத்கர் எந்த சட்டப்பிரிவை குறிப்பிடுகிறார் இந்திய அரசியலமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா என்று அம்பேத்கர் எந்த சட்டப்பிரிவை குறிப்பிடுகிறார் சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி இரண்டு ஸோ சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி இரண்டை வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இதயம் மற்றும் ஆன்மா அதாவது இந்திய அரசியலமைப்போட இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுகிறார் ஏன் குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னா இந்த முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை ஏதாவது ஒரு உரிமை வந்து பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம நீதிமன்றத்தை வந்து நாடலாம் அதுதான் பிரிவு முப்பத்தி இரண்டு வந்து சொல்லுது தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமையை பெறுதல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிகல் முப்பத்தி இரண்டு இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது குறிப்பிடுவது என்ன இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது குறிப்பிடுவது என்ன சிறுபான்மையினரின் எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு சிறுபான்மையினரின் எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு பற்றி தான் இந்திய அரசியலமைப்போட சட்டப்பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது வந்து குறிப்பிடுகிறது இது வந்து கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமையில் வந்து வரும் கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை வந்து பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் பிரிவு முப்பது வந்து குறிப்பிடுகிறது பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது வந்து சிறுபான்மையினரோட எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு பற்றி சொல்லுது பிரிவு முப்பது வந்து சிறுபான்மையினரின் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமை சிறுபான்மையினரோட கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமையை பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஸோ நம்ம இப்போ வந்து அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து பார்த்தோம் இதில் இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா அடிப்படை உரிமைகள் வந்து முதல்ல ஏழு இருந்துச்சு ரெண்டாவது ஆறாம் மாற்றிட்டாங்க சொத்துரிமை வந்து தூக்கிட்டாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு சட்டத்திட்டத்தின்படி இந்த அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை பிரிவு முப்பத்தி ஒன்று வந்து நீக்கப்பட்டது இந்த சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சமய சார்பு உரிமை கல்வி கலாச்சார உரிமை அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் இந்த ஆறு உரிமைகள் தான் அடிப்படை உரிமைகள் சமத்துவ உரிமை பிரிவு பதினான்குலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் சுதந்திர உரிமை பிரிவு பத்தொன்பதுலேருந்து இருபத்தி இரண்டு வரைக்கும் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை பிரிவு இருபத்தி மூன்றுலேருந்து இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் சமய சார்பு உரிமை பிரிவு இருபத்தி ஐந்துலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் கல்வி கலாச்சார உரிமை பிரிவு இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை பிரிவு முப்பத்தி இந்த ஆறு தான் அடிப்படை உரிமைகள் இது வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து சந்திக்கலாம் நன்றி